Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Game Halom csatorna 7 Days to Die sorozata. Ja, adjunk is neki, haladjunk tovább a nagyszerű tervünkkel, hogy egyszer az életben kapok vagy elég terrorajzot ahhoz, hogy elkészítsem a jobb szerszámokat, vagy egy jobb szerszámot. <gül> Tehát valamelyik a kettő közül egyszer össze fog jönni. Van egy vízgyűjtőnk itt, amit le kéne még helyezni. A kajákat elkészítettem, most zabáltam be, úgy relatív jók is leszünk megint egy kis időre. Megint iszunk egy vörös teát, de szerintem még lehet még kettőt is benyomunk. És akkor így most már vízzel is rendbe leszünk. Ja, itt ezt itt átalakítottam, leraktam ide két asztalt, meg két virágot, hogy jobban nézzen ki, de ez csak személyes preferencia, hogy egy picit próbálom csinosítani az épületünket. Na, hogy vagyunk? Ez a hátsó rész, ha itt elmegyek balra, és ott kihelyezem, akkor elméletileg itt nem kéne, hogy baj legyen belőle. Ezt itt kivágjuk. És közvetlen ide az út végére helyezem ki. És most két különböző helyen lesz vízgyűjtőnk. <gül> Le, majd egy harmadikat is elhelyezünk, majd így a településen tudjátok, bárhol járunk, mindig van egy kis víz valahol. Hát az oda jó. Úgy ne. Nézd, már hát itt jön az első áldozatja a videónak. Kedves szomszéd. Nem is bírta sokáig. Na, pattanjunk valamerre, ameddig még világos van. Hát azért csak fel kéne menni éjszak felé, mert... Ezek szerintem itt lootolva vannak. Igen, ez ki van takarítva. És szerintem a következő is. Igen, az a leégett épület. Csak ezeket nem jelöltem be még, hogy mikor is csináltuk. Ez is már lootolva, akkor azt mondjuk, ez az épület, ez az épület is lootolva van. Pedig ez egy hármas rezidencia. Az is lootolva van ott előttünk. Ugye? Ez konkrétan, ezt most lootoltuk. Ah, nem jelöltem be, hogy mikor lett meg. Mindegy. Tippemre ez egy tízes. Remélem nem tűnik el szép lassan majd a jelzéseim, meg lehet végtelen mennyiség itt, mert ha nem, akkor az úgy kicsit szomorú lesz. Na ez, ez már talán, ez már nincs lootolva. A idehaza képzeljétek el, csak így abból, hogy ilyen tudjátok, én bőrruhába vagyok így előttetek, abból kiindulva. <gül> Lett uh, véve, uh, minek nevezik ilyen, ilyen uh, klíma. Tudjátok, ilyen mobil klíma. Igen, az a neve. Ilyen mobil klíma lett véve. Apu még most már beadták a deregukat. De nem, nem csodálom, szerintem ti is érzitek olyan, mintha idén melegebb lenne sokkal. Tehát nem csak az, hogy, hogy meleg van, de az éjszakára még le se hűl az idő annyira, hogy másnap egy picit könnyebben kezd a lapot. Tehát, hogy uf, valami nagyon kellemetlen az egész. Itt a cooking pottunk. Remélem legalább valami négy százat érsz. Aha. Igen. Négyet. Na persze. És én 600-ért tudom venni. Hát ez micsoda rablás. Szóval lett ilyen mobil klíma véve. Egyrészt uh, apum bekötötte, fogta azt. Ó, oh, jó lesz az izé, a, a minek hívják, uh, kéményre rákötve. Tök jó lesz az. Igen, csak egy baj van, hogy a kémény az nincs úgy, hogyan nevezik ezt így ö, belülről szigetelve, hogy ö, ne adjon át hőt. Ami ö, télen egyébként tök okés, mert a, a tudjátok, hogy fűtünk a izével a fűtőberendezéses dologgal, azzal úgy azért megy hő a kéménybe is, tehát arra azért megy hő el. És ezáltal fűti a kémény teljes részénél az összes mindent, ami az épületen belül van részt még. Mire kér az épületből, addigra már így végigment az első emelet, meg a második emeletem. 
Minden esetre ez a klímánál nem annyira jó, mert tudjátok, amikor kivezetitek a klímának a dolgát, igazából ott csak a meleg levegőt nyomja ki, amit ki kell vezetni a mobil klímáknál. És ezzel az az egyetlen probléma, az egy dolog, hogy a földszinten megy bele a meleg levegő, a földszinten még egy kis meleg levegőt azért visszaad. Az igazi probléma ott kezdődik, hogy az emeletet fűti, ami megjegyzés számotokra. Amúgy is olyan meleg van odafönt, hogy én nem tudom, hogy lehet meg lenni fönt. Tehát a, hug a hugaim laknak fönt, meg anyum. Hát laknak, hát az ő szobájuk van fönt. Voltak éppen mondhatnánk úgyis egyébként, hogy az a, az a női részleg a lakásnak, vagy a háznak inkább. De viszont <gül> olyan meleg van fönt. Így, így a nyár folyamán, hogy ez valami elképesztő. És úgy, hogyha használjuk a klímát, a mobil klímát egész nap, egyszerűen annyira fűti még extrába, hogy az éjszaka folyamán még érzik. Tehát, hogy még meleg a, a kémény. Sőt, anyuma azt mondta, hogy volt egy időszak, amikor még forró is volt. Szóval a következő a probléma vele. Innentől kezdve ugye nincs használva annyira, vagy egyáltalán nincs használva. <gül> Apum meg illetve még rájött, hogy én nem tudom, ilyen, ilyen aranyos ember, aki így tudja, de közben mégse, vagy, vagy nem tudom, vagy, vagy tudja, de közben nincsenek számok a fejében meg, vagy valami hasonló, nem tudom. Minden esetre rájött, hogy így, úristen, mennyi áramot fogyasztottunk az elmúlt időben, mióta megvan a klíma. És így rájött, hogy hát igen, ha napi 12 órát megy, akkor az... Ez meg fog látszódni egy pillanat alatt igazából az energiafogyasztáson. Szóval most van, van mobil klímánk, de igazából csak ott áll, mert, mert értitek, egyrészt fűti az emeletet, másrészt meg, meg nagyon drága fenntartani úgy, hogy egész nap menjen. De én, én, én mondtam nekik egyébként ilyen, ilyen kettő közötti állapot. Egyrészt, hogy oké, okay, figyeljetek, legmelegebb időszakban, azaz nem tudom, olyan kettőtől négyig, talán, talán ez a legmelegebb, kettőtől ötig, talán ez a, ez a legmelegebb időszak. Üm, addig bekapcsoljuk, addig megy, és aztán meg lekapcsoljuk. Ez két-három óra. Oké. Okay. Sokat fogyaszt két-három órán belül is, mert az per óra fogyasztása az, ami nagyon brutálisan sok. Tehát, hogy úgy kell nézni, hogy ez, ez a számítógép ugye azért egy, egy erős gép. Azért relatív, azért erős. Egy erős középkategóriás gép. És két videokártya is van benne, Szóval felvételnél ugye mindkettő fut. Abszolút maximum, amit fogyaszt, az is fele a, a klímának per óra. Tehát, hogy ilyen kilovattról beszélve, ez 0,6 kilovattot tud fogyasztani, 0,650 kilovattot pontosítva, 650 wattot fogyaszt. Abszolút maximum. Tehát az, az a csúcsa, amit a táp el tud látni. Nem ezt szokta fogyasztani az esetek többségében. Még most se, tehát most, hogy így játszunk, most is a videókártya, hogy itt állunk. Ja, mondjuk éppensége most a videókártya 94%-os kihasználtságnak írja, de nem feltétlenül hiszek egyébként 100%-ba az ennek a Windows írós dolognak, mert a processzor például 200%-os működésem van, ami, ami alapvetőleg szerintem annál azért többet fogyaszt, vagy többet működik a processzor. Minden esetre, tehát most sincs 100%-ba kihasználva a gép, se processzor szempontjából, se videókártya egy, se videókártya kettő szempontjából. Mindkettő azért nem működik 100%-on. Illetve a fogyasztás az nem feltétlenül egyenesen arányos azzal, hogy mennyire van használva az adott az adott eszköz. Tehát például a processzoroknál szóba jön az, hogy akkor most ö, alul vannak ö, under volt, tehát alul vannak így nem tudom energiázva. Tehát úgy, úgy szokták csinálni, hogy lejjebb viszed az energiát, amennyit kapnak, viszont ugyanazon a sebességi magasságon működnek. Ugyanezt videókártyával is meg lehet csinálni. Tehát ilyen olyan dolgok vannak így össze-vissza még varázsolva benne. Minden esetre valószínűleg átlagosan még fel annyit fogyaszt, amennyi a csúcs teljesítmény a gépnek, ami annyit jelent, hogy a klíma az négyszer, ötször annyit fogyaszt, mert ugye az bekapcsolod, és az, ha hűteni kell, akkor hűt a maximális teljesítményével. 
és, és ennyi. Minél melegebb van, azt hiszem talán még annál többet is kell fogyasztani, hogy ugyanazt a hűtést megcsinálja, de ebben nem is vagyok 100%-ig biztos. Minden esetre a pump tudta, hogy, hogy a klímának mennyi a fogyasztása, és hogy ez általában ez ilyen drága dolog, igen. És hát meglepődött, tudjátok így a, a, a minap. Szóval most van technikailag klímánk, mobil klímánk, minden esetre nincs használva, szóval olyan dög meleg van, hogy valami elképesztő. Hmm, itt végeztünk. Szó-szó, nézzük meg a külső részt. Nem, itt még föl lehet menni. Szerintem az emeleten még lehet valami érdekesség. De azt nézem, hogy itt is, itt se le jelzett koponyát, vagy jelzett koponyát. Tudjátok, hogy ilyen hanyas minőségű szinten vagyunk, mint ellenfeles dolog. Hát ennyi egy táska van itt. Kicsit sajnálom, hogy nincs egy automata rendszer, ami bejelöli nekem, hogy mikor voltunk itt, és nem nekem kell jelezgetni. Mert vannak olyan játékok, amelyikben így kiállzi, hogyha egy adott helyen voltál, és mutatja, hogy clear. Azt hiszem a Fallout 4 csinálja ezt, meg a Fallout 76, a Fallout játékok. Meg talán a skyrim is egyébként már valamennyire így van. Ja, ez, ez itt egy kettes épület, itt már lesz valami lót. Na, már bejutottunk azért egy olyan fővárosabb, érzetesebb részéhez. Már vannak üzletek, nem csak ilyen, tudjátok, lakóházak. Itt lehet, mintha már voltam is. Ez nagyon ismerős nekem ez a hely maga. Szóval minden esetre, hogyha ugye a Falloutban, meg az ilyen olyan játékokban öm, mentek egy-egy ilyen helyre, kijelzi, hogy ki lett tisztítva, és eltűnik az a jelzés róla, hogy tiszta, hogyha újra van loot, amit ki tudsz szedni. Szóval egy, egy ilyen jó pofa lett volna egyébként benne. Ez nem csak azok számára tudjátok, akik öm, így akarnak játszani, mint én, hogy esetleg jelzik maguknak, meg... Öm, felveszik ezt, hogy mennyi ellenfél jöhet, hanem azok számára is egyébként, akik ugye szerveren játszanak, tehát meg tudják nézni, hogy az adott rész az már ki lett lootolva, vagy oda tudnak menni most éppen lootolgatni. Tehát, hogy éppen aktuálisan most tiszta, vagy van cucc. Ezt be is jelölöm. Valószínűleg nem ekkor fog visszajönni, minden esetre egy pár dolgot még azért kivettünk, szóval 11 től maximum most loot lesz itt újra. Ja, itt voltunk. Te emlékszem, hogy voltunk. Azért is nincs egy darab zombi se. Ja, menjünk át. Tényleg itt, itt átjöttünk így ide. Aha. Okay. Ez nem kell, ezt tanuld meg, ez nem kell. Tollakat most már nem fogok gyűjteni, csontokat most már nem fogok gyűjteni. Azok ma most meg vagyunk egyelőre. Jó, ez így rendben van mindenünk. Tök, az is nagyon fontos, de mindegy, azt most még hazavisszük, még azért van helyünk. Valamit gondolkodtam itt, ahogy kijöttem. Ja igen, ezen hogy ezt meg kéne javítani. Ez kéne egy darab kő. Még, még van benne egy kis kakaó. De ha egy darab követ esetleg találok valahol a földön. Itt is van. Akkor azzal már rendben is vagyunk. Érdekes, hogy elég... Á, nem. Technikailag most egy kő... <gül> Jaj, egészségemre. Technikailag most egy kő nem volt elegendő neki. Oké, okay, van egy pontunk. Agility. És a... Késeshez nekünk még ötös szint kéne. Aha, szóval fejleszthetnénk a lövést, fejleszthetnénk az íjászatot, de még nincs számszerű íjam, szóval azt most kihagyjuk. Ez meg négyes szintől tudjuk fejleszteni, run and gun, azt nem tudjuk, média, a, medium armor. Nem mondjuk, nem biztos, hogy médium vagy könnyű páncélzatot fogok használni, ezért most még azt nem kezdjük el fejleszteni. Parkour, hmm. 
Nem ez nem, nem érzem annyira fontosnak még. Jó, ide a Huntsmanhez ezt még kifejlesztjük. És akkor 20%-kal több nyersanyagot kapunk. A vége meg 100% lenne, de nem hinném egyébként, hogy nagyon belemegyünk abba, hogy a, a 100%-ig eljussunk. Hallottam a zombit, de nem látom. Atya. Gyere. Bam. Bam. Úgy ne. Ez elég kell, hogy legyen. Papír. Hát azt hiszem, hogy nem akartam begyűjteni. Csontunk lett innen, az nem kell. Farmplottokon elkezdhetnénk gondolkozni. Mondjuk az a bajom a farmplottokkal, hogy akarok neki egy helyet készíteni. Tehát át kéne alakítanunk azt a, azt a base-t, értitek, valami kicsit jobb formába. Van egy ötletem egyébként, hogy hogy lehetne jól megcsinálni most. Arra gondoltam, hogy a, az az oldal, ahol lakunk, az megmarad úgy, relatív, majd azt is egy picit át akarom alakítgatni, de viszont a mellette lévő szobákat azokat meg átalakítjuk, úgyhogy hát ezt nem mondtam le. Hogy ott legyen egy, egyfajta farm. Hát itt sok mindent nem hagytunk. Ezt is bejelöljük megint 11-nek, de igazából ezt a kettőt egybe lehetne nézni. Aha, most melyik az? Ez lesz az mi? Igen. Ez a kettő így egybe van. Ergo, az a előttünk lévő is egy nagy terület lesz. Az meg egy olyan rendőrségi, nem? NFT. Rön... Ja nem, a csillag itt izé lesz. Teljesen más lesz, ez egy templom. Vagy tű... Nem, ez egy tűzoltóság lesz. Ú, de jó kis kellemes levegő jön. Most nem tudom, most jobban ülök, és jobban érzem a... Van egy ilyen ventilátor mellett, ami fújja ide a levegőt. Az, az most jól jön. Ez egy tűzoltóság lesz, nem? Ja, ja. Ez egy tűzoltóság, ja. Ezt megnézzük. Laktam egy tűzoltóság. Nem, ez itt rendőrautó. Bár maga az épület az tűzoltó kéne, hogy legyen. Szóval laktam tűzoltóságon az egyik élőadás sorozatban, és nagyon jó pofa épületek a tűzoltó épületek. Ugye alapvetőleg elég jól vannak felszerelve. Nem sok kicsi szoba van, hanem van több, hát egy pár nagy szoba, és ugye kőből van az egész. Általában még fal is van körülötte. Itt is hagylak, és látok más lútat itt. Már ha ki tudok menni, bakker, mert egyik lyukon se tudok kimenni. Na végre. De közben meghalt, tehát lenyomott egy pofont nekem, és utána így fogta azt összeesett. Te honnan jöttél? Meghalt? Meg is halt, ja. Két fejbe szúrás, az mennyire erős már. A vérzést ezt nem is hasznosítjuk annyira ebből a szempontból. Mert az esetek többségében... Ott az ott köpköd. Az esetek többségében elegendő a vérzés. Vagy a fejbeszúrás. Á, próbáltam elkerülni, nem jött össze. Ő lesz a problémás, mert ő viszont felrobban. Gondoltam hát, ha valami kis lútat itt szétszed nekünk. 
De ahogy nézem, sok mindennek sokat nem sebzett. Kőfalak egész jól bírták, meg ez a vas is egész jól bírta. Már mondjuk figyeljétek, hogy 900-at vitt tőle, szóval az mondjuk elég kemény szám szempontjából, de azért úgy, hogy 2000, 2500 élete van, két ilyen robbanást kibír. Na hello, ezt itt lehet elzárni vajon? Nem, nem úgy tűnik. Én ma nem akarnék belemenni. Ez kicsit fájdalmas. Aha, éppen halára éget a falon túl. Az gyönyörű volt, bazd <gül> Valamiért egyébként éreztem, tehát ú, úgy tudtam, mondom, hogy ez megnézem, megnézem. Azért direkt azért mentem oda a falhoz, mondom, biztos, hogy átéget a falon. Tehát száz százalék, az a játék nem lenne, já nem, az a, nem az a játék lenne, hogyha a falon nem égetne keresztül a tűz. Hopseed. Hát azért hazavinném, de ezt a bandage-et szétszedjük. Vannak csöveink otthon igazából, szóval... Viszont vasat nem látok magamnál, szóval szétszedem és ugyanúgy cipelnem kéne ki, vagy a szögleket is szétszedhetnénk. Jó, szedjük szét ezeket is. Nem éri meg annyira, tehát hogy értitek, de... De legalább többet cipelünk, vagy ö, kevesebbet cipelünk, na. Egy darab potétó itt. Mushroom. Nagyon ritkán szoktam hasznosítani a mushroomot. Coffee beans, nem kell az se. Úgy nem, jók leszünk most így ezzel. Nekik nincs ilyen csövük, amin így lecsúsznak, vagy itt van bent? Hm? Be tudom menni. Hello, hát te, te hogy nem vettél észre? Csak az összes barátod jött felén. Ki hogy ez itt zárva Hát így ennek így sok értelme nincs ezen a ponton itt végig mennem. Hol lehet tovább jutni? Mármint technikailag látom, hogy hol kéne tovább mennünk, tehát ugye el kéne zárni azt a tüzet. De csak nem úgy zárod el, hogy ezt szétvered. Most látok csövet menni ezen kívül. Vannak alternatíváim igazából bejutás szempontjából. Nagyon muszáj. Ezen ne szarozzunk. Hát akkor figyelj, akkor nem rakjuk a falhoz. Hát na jó, azért ennél jobban már falhoz rakhattuk volna. Tehát én, én azért mindent értek. Az gyönyörű volt. Majdnem mondtam valamit. Na, miért nem ugrasz rá hát? Ez fogja, azt leesik. Mi az Isten? Jó, tudod, alárakok egy ilyet, tessék. Oda is rakunk egyet, köszönjük, bejutottunk. Bone knife, négyes szintű csontpengét tudunk készíteni. Na, er erről beszélek. Tehát itt van egy ilyen nagyobb teremszerűség, és itt ugye le tudsz jutni relatív hamar. Hello! Az alsó szint meg ugye izés, kőfalas alapvetőleg, szóval eléggé stabil az épület. Maradjál ott benne, úgyis meghalsz. Meg is halt. Hogy vérezzé. Mondjuk a tüzet, hogy hogy állítjuk meg, azt nem tudom. De mondjuk olyat tudunk csinálni. Vajon a tűz sebzi a zombikat? Vagy az csak minket sebez? Mert ha itt megjavítjuk a lépcsőt, meg, meg kell egyáltalán javítani a lépcsőt? Nem, szerintem nem kell megjavítani a lépcsőt. Ilyet ez baromi jó hely lenne. Igazából meghagyjuk azt, hogy ott égjen a tűz, az kész. 
És a egyetlen feljáró út, amit ők ismernek, az ilyen tűzzel levédett rész lenne. Lehet, hogy átköltözöm. Kicsit messze fogunk lakni a kereskedőtől, de ez, ez onnantól kezdve nem probléma igazából, hogyha van bármilyen járművünk. Í, hát te mi vagy? Kereskedői páncél. Az szép, kicsit kevesebbet véd, viszont 2%-kal jobb a vásárlási értékünk. Arról nem is beszélve, hogy valam, valószínűleg sokkal jobban nézünk ki. Ö, de néz, hát mondom, tökéletes, marad ez. Ő kívülről jött a lép, 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 akkor fel tudott jönni. Mármint nem, nem az a csoda, hogy feljött, hanem az a csoda, hogy megtalálta, hogy hogy tud feljutni ezen a létrán. Tekintve, hogy össze -vissza. Na ja, ez a hely, ez, ez tetszik, ez jó pofa. Még könnyebb még átalakítani ilyen szebb állapotra is. Lehet, megtarthatjuk mindkét bészt, tehát a másik az egyfajta mostani ilyen öm, zombiváró lesz ez meg, ugye most egyelőre játszunk itt. Plusz há majdnem plusz három hely. Így, plusz három hely. Hell yeah. Ezt törheted is be. Jó. Ha vitamint beveszünk, akkor ezeket mind megehetjük. És ezzel megint egy picit spórolunk a helyen. Meg megiszünk egy vizet is. Így ne. Ezt használd el, köszi. Kő eszközök, hatos. Jesus, hatos, hatos kőeszköz tudok már készíteni? Akkor azt le fogjuk cserélni. Jól láttam. Oké, okay, akkor ne azt ki. Itt van. Ja, hatos, csak legendás alkatrész kell hozzá, azt azért valószínűleg nem használnám el egy kő, kőbaltára, nem igaz? Szóval, ja, valószínűleg azt azért nem. Na nézzük. Um... Akkor akarunk itt maradni? Ez egy fasz a hely, ez tetszik nekem. Megcsináljuk picit jobban a feljárót, tehát olyan módon csináljuk meg, hogy ne tudjanak a zombik följönni, de mi le tudjunk, meg föl tudjunk menni. És ezt meg meghagyjuk így feljárónak nekik. Ja, kíváncsi vagyok, mert megnézzük, hogy működik-e. Jó lenne kipróbálni, egy, te egy teljes átköltözés előtt azért megnézném, hogy az, bár mondjuk, hogyha nem működik az a tüzes dolog, akkor nem akarok esetleg átköltözni? Tehát ez, ez a kérdés azért felmerül. Ha ez itt nem működik így, akkor nem akarnék átköltözni? De szerintem akkor is szeretnék átköltözni. Hmm. Jó, könyvek. Oh no, a tévé le van szakadva innen. Hát ez igen szabad. Majd ezt ilyen szétszedőssel fogjuk szétszedni. Többit ezt most így meghagyjuk. Jaj, és itt még van még hova haladni. Ja, ez csak ennyi. Kijövünk a toronyba, az kész. Na, várjunk csak. Hello? Itt volt két menekült, szerintem. Kell menekültek vagy otthonról, vagy pedig tudjátok a másik országból. Itt meg szerintem a fejlesztők. Jaj, a fránya allergia engem most nagyon zavar. Megint folyik az órom. Mindegy, relatív amúgy is ezt most itt szerintem megcsináltuk. Most csináljunk egy olyat ide, hogy rakjak ide egy storage boxot. És akkor hagyjam itt a cuccokat. Ezt meg lehet csinálni. Ó, nem már, hogy itt ilyen átkozott félfalat használtál. Tehát a faltól el fog csúszni az egész. Ott is félfalat használtál. Í, itt 
Itt nem felfalat használtak legalább ezen a részen. Na jó, még, még ezt átgondoljuk, viszont ezeket akkor ide kirakom. És akkor nem visszük haza. Mert ha esetleg át akarok költözni. Amit egyébként, ja, szeretnék. Szerintem jobb hova lenne itt lakni inkább. Jobb helyem van, szebb a kilátás. De ki tudunk jönni, le tudunk menni. Teljesen le tudunk menni. Í, az nem, nem biztos feltétlenül jó. Mert itt a zombik akkor fel tudnak jönni. Ezt meg nem szeretnénk. Minden esetre ez csak annyi, hogy ki kéne ütnünk egyet itt az aljából, az kész. Ú, de kár, hogy nem fordítva vagy. Itt akkor innen át lehetne ugrani oda. Í, ez még talán megugorható. Vagy így ezt oda rakjuk. Így, és akkor innentől kezdve fel tudunk itt is menni. Ez így maradhat is. Ezt meg kiütjük, hogy ne tudjanak feljutni. Hű, hát ez, 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 ez évig fog eltartani. Jó, figyeljetek! A mai részt ezt most itt lezárom. Főképp amiatt, mert az allergiám érzem, hogy kezd kijönni, és nagyon zavar, nehezen tudok úgy beszélni, meg folyik az órom, ki kéne fújnom, meg minden hasonló. Értitek, hogy megy ez? Remélem jól szórakoztatok, és remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. Addig is pedig nézzetek körbe, ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Például az évajatik faktort. Sziasztok! Így. Ha, sziasztok!